हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग स्थान लर्न टू नो एंड नो टू लर्न जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं लास्ट दो लेक्चर्स में हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स में से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज का हमारा टॉपिक है बी यानी कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स इस लेक्चर में बीजेटी में से पूछे गए प्रीवियस ईयर के दस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रांजिस्टर हैज ऑप्शन ए वन पी एन जंक्शन ऑप्शन बी टू पी एन जंक्शन ऑप्शन सी थ्री पी एन जंक्शन एंड ऑप्शन फोर 4 पी एन जंक्शन्स ट्रांजिस्टर में टोटल कितने पी एन जंक्शन्स होते हैं देखिए दो तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं वन इज पी एन पी एंड दूसरा है एन पी एन और वी हैव थ्री टर्मिनल्स एमिटर टर्मिनल बेस टर्मिनल एंड कलेक्टर टर्मिनल ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो पी एन जंक्शन्स क्रिएट होते हैं दिस इज एमिटर बेस जंक्शन या फिर इसे एमिटर जंक्शन भी कह सकते हैं और ये बेस कलेक्टर जंक्शन है जिसे कलेक्टर जंक्शन भी कह सकते हैं और राइट right? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अ ट्रांजिस्टर हैज टू पी एन जंक्शन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर्स इन अ बीजेटी ऑप्शन ए फोर ऑप्शन बी थ्री ऑप्शन सी टू ऑप्शन डी वन नाउ अगर यहाँ पर दो पी एन जंक्शन है तो दो डिप्लीशन लेयर्स भी क्रिएट होंगे राइट right? तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर्स के बारे में पूछा है कि कितने नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर्स होंगे तो दे विल बी टू डिप्लीशन लेयर्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री द एलिमेंट दैट हैज लार्जेस्ट एरिया इन अ ट्रांजिस्टर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन से एलिमेंट का एरिया सबसे ज्यादा रखा जाता है ऑप्शन ए है कलेक्टर ऑप्शन बी है बेस ऑप्शन सी है एमिटर और ऑप्शन डी है कलेक्टर बेस जंक्शन तो यहाँ पर जैसा कि आप इन फिगर्स में देख सकते हो ये एमिटर रीजन है दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर और सबसे ज्यादा एरिया रखा जाता है कलेक्टर रीजन का सबसे ज्यादा एरिया होता है कलेक्टर का देन नेक्स्ट एमिटर एंड देन सबसे कम एरिया रखा जाता है बेस रीजन का बेस रीजन को बहुत ही थिन बनाया जाता है और करेक्टर रीजन का एरिया सबसे ज्यादा रखा जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर इन पी एन पी ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर आर ऑप्शन ए एक्सेप्टर आय ऑप्शन बी डोनर आय ऑप्शन सी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी होल्स पी एन पी ट्रांजिस्टर में इनमें से कौन करंट कैरियर होते हैं तो यहाँ पर देखिए ये एक पी एन पी ट्रांजिस्टर है लेफ्ट साइड में जो पी रीजन है यहाँ पर एमिटर टर्मिनल है मिडल में एन रीजन पे दिस इज बेस टर्मिनल और राइट right साइड पे जो पी रीजन है यहाँ पर वी हैव कलेक्टर टर्मिनल तो जब ये पी एन पी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन पे ऑपरेट करता है तब दिस एमिटर बेस जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस होता है तो इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे वीई जिसका पॉजिटिव टर्मिनल एमिटर से कनेक्टेड होगा और नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू बेस सो दैट ये पी एन जंक्शन विच इज एमिटर बेस जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस हो जाए और कलेक्टर टर्मिनल और बेस टर्मिनल के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड होगी वी जो इस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करेगी मीनिंग टू से कि कलेक्टर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी एंड बेस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी तो जब ये एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो पी रीजन में मेजोरिटी कैरियर्स चूंकि होल्स हैं तो होल्स की वजह से एमिटर करंट आई यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो इसका मतलब पी एन पी ट्रांजिस्टर में करंट कैरियर्स आर होल्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर और अगर हम एन पी एन ट्रांजिस्टर की बात करें तो वहां पर एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए जो बैटरी कनेक्टेड होगी वो ऑपोजिट तरीके से कनेक्टेड होगी यानी कि एमिटर टर्मिनल से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा 
और बेस से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा और बेस टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा तो इस केस में एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स इसलिए एमिटर करंट जो फ्लो होगा इसमें दैट विल बी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स तो वी कैन से कि एन पी एन ट्रांजिस्टर में करंट कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स और पी एन पी ट्रांजिस्टर में करंट कैरियर्स आर होल्स तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव बीजेटी इज अ डैश कंट्रोल्ड डिवाइस ऑप्शन ए करंट ऑप्शन बी वोल्टेज ऑप्शन सी वोल्टेज एंड करंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अब तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए करंट बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स द इनपुट इंपिडेंस ऑफ कॉमन बेस्ड ट्रांजिस्टर इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए हाई ऑप्शन बी लो ऑप्शन सी वेरी हाई एंड ऑप्शन डी ऑलमोस्ट जीरो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का इनपुट इंपिडेंस क्या होता है इस तरह से आपको कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर के बारे में भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और सिर्फ इनपुट इंपिडेंस के बारे में ही नहीं आउटपुट इंपिडेंस करंट गेन वोल्टेज गेन और पावर गेन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन से कॉन्फिग्रेशन में कैसा करंट गेन या कैसा वोल्टेज गेन होता है तो इसके लिए आप इस टेबल को ड्रॉ कर लीजिए फर्स्ट देखिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन टर्मिनल होता है एमिटर इनपुट टर्मिनल इज बेस एंड आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर होता है तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन हाई होता है वोल्टेज गेन भी हाई होता है एंड व्हेन करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों हाई हैं तो पावर गेन विल बी हाइएस्ट तो अगर पूछा जाए कि हाइएस्ट पावर गेन कौन से कॉन्फिग्रेशन में होता है तो आंसर विल बी कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन देन इसमें इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस भी हाई होता है नेक्स्ट देखिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कॉमन टर्मिनल कलेक्टर होगा इनपुट टर्मिनल इज बेस एंड आउटपुट टर्मिनल इज एमिटर यहाँ पर करंट गेन विल बी हाईएस्ट एंड वोल्टेज गेन विल बी लोएस्ट इसलिए यहाँ पर पावर गेन मॉडरेट होगा इनपुट रेजिस्टेंस हाइएस्ट होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस लोएस्ट होता है और लास्ट है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कॉमन टर्मिनल बेस इनपुट टर्मिनल एमिटर और आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन अल्फा होता है एंड यू नो अल्फा की वैल्यू इज लेस देन वन करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज लोएस्ट वोल्टेज गेन इज हाइएस्ट एंड पावर गेन इज मॉडरेट तो कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस में आप देखो कॉमन कलेक्टर में हाईएस्ट करंट गेन होता है और वोल्टेज गेन लोएस्ट होता है इसलिए पावर गेन मॉडरेट कॉमन बेस में करंट गेन इज लोएस्ट वोल्टेज गेन इज हाईएस्ट इसलिए पावर गेन मॉडरेट देन इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस के केस में लोएस्ट और आउटपुट रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगा और यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में ही पूछा है फॉर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर तो दिस इज लोएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस लो है दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पिडेंस ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इज लो तो इस टेबल से आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस टेबल को आप नोट कर लीजिए एंड ट्राई टू मेमोराइज इट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन इन अ ट्रांजिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट ऑप्शन ए में गिवन है आई सी इज इक्वल टू आई ई प्लस आई बी ऑप्शन बी में गिवन है आई बी इज इक्वल टू आई सी प्लस आई ई ऑप्शन सी में गिवन है आई ई इज इक्वल टू आई सी माइनस आई बी एंड ऑप्शन डी में गिवन है आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज ऑप्शन ए ग्रेटर देन वन ऑप्शन बी लेस देन वन ऑप्शन सी इक्वल टू वन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अब अल्फा इज करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर 
और अल्फा की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन वन एंड इट इज बिटवीन पॉइंट नाइन एंड वन अल्फा की वैल्यू पॉइंट नाइन और वन के बीच में लाई करती है तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज लेस देन वन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस वट तो कलेक्टर करंट आई सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ एमिटर करंट प्लस आई सी बी ओ और आई सी बी ओ क्या है आई सी बी ओ इज कलेक्टर टू बेस करंट वेन एमिटर इज ओपन जब एमिटर को ओपन कर देंगे इन दैट केस जो करंट कलेक्टर टू बेस फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड एज आई सी बी ओ और ये आई सी बी ओ रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है जिसे आप लीकेज करंट भी कह सकते हैं सो कलेक्टर करंट इज इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ और समटाइम्स इसको आई सी ओ भी लिखते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आई सी बी ओ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टेन द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड अल्फा इज विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा और अल्फा के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है अल्फा आप जानते हैं दिस इज द करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन एंड बीटा इज करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में देखिए गिवन है बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा दिस इज द करेक्ट आंसर हियर तो जब आप देख चुके हैं बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशनशिप और आप ये भी जानते हैं कि एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट तो यहाँ पर इस आई के एक्सप्रेशन को आप आई सी ई ओ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं वेयर आई सी ई ओ क्या है इट इज द कट ऑफ करंट फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर व्हेन बेस इज ओपन जिस तरह से हमने यहाँ आई सी बी ओ देखा कि इट इज द करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस व्हेन एमिटर इज ओपन उसी तरह से कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन में वी हैव लीकेज करंट आई सी ई ओ विच इज कट ऑफ करंट फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर व्हेन बेस इज ओपन राइट तो जब आप इस इक्वेशन में आई ई की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा आई सी इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा इन टू आई बी प्लस आई सी बी ओ डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा एंड एज यू नो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा तो यहाँ पर आप बीटा पुट कर सकते हैं एंड वन प्लस बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस अल्फा हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ पर वन अपॉन वन माइनस अल्फा को यू कैन पुट इट एज वन प्लस बीटा आई सी बी ओ एंड दिस इज इक्वल टू आई सी ई ओ देर आप यहाँ पर आई सी को इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ तो आई सी का ये एक्सप्रेशन भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ एंड आई सी इज ऑल्सो इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ ऑल राइट फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बीजेटी के दस और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन